Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Well, kama ni mgeni kwenye channel hii na kualika uendelee kusikiliza na video zaidi ya 250 kwenye channel hii. Na siku hii ya leo baada ya video ile inayosema mimi mapenzi basi nimeamua kuleta mada hii ambayo nimeahidi kwenye kwenye hiyo video mada inayosema upumbavu sitaki. Mada nilionayo leo ni sitaki upumbavu. Nazungumza hivi maana yake ni kwamba ni mtu ambaye unaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye kwa mtazamo wa nje unamuona na kilitimamu anafanya mambo ambayo of course yamekuvutia ukamuona na mvuto wa kutosha kukubaliana kuhusiana naye kimapenzi. Sasa ninapozungumza swala la upumbavu, upumbavu ni pale ambapo mtu anajua kitu kinachompasa kufanya au kusema lakini hafanyi. Hiyo ndio maana halisi ya upumbavu. Ana kitu anakifahamu lakini hakifanyi. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika ya kipumbavu kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu wanayochukulia kama ni ya kawaida jambo ambalo si zuri kabisa. Inachosha sana sana kuwa na mpenzi ambaye haonyeshi jitihada za kukuthibitishia kwamba anakupenda, kukuthibitishia kwamba anakujali, kukuthibitishia kwamba wewe ni wa muhimu kwake. Inachosha inachosha akili inachosha mpaka moyo sasa ni hivi ndugu za maji haijalishi wewe una umri wa miaka mingapi haijalishi uhusiano wako una muda gani kikubwa ambacho unapaswa kifahamu ni uwe na mpenzi ambaye kwa sehemu kubwa anachangia kwenye maisha yako kwenye furaha yako ukiwa na mpenzi ambaye anashindwa kuchangia kwenye furaha yako huyo mpenzi bomu hebu fikiria mpenzi ambaye hata hajui mimba inaingiaje. Hebu fikiria ungekuwa na mpenzi kama yeye. <laughs> Sasa so, dada mmoja wa miaka 19 anamwambia mpenzi wake na mimba. Yule mpenzi wake anamwambia mimba ni nini? Ajui hata mimba ni nini. Unaweza kutana na mtu mjinga kama huyo. <laughs> mtu mwingine anakuambia mtu mwingine naye eti amekutana ame, ana, ana mtu amempenda eti umeme umekatika anasema anaenda ku, anaenda kujisaidia nje kwa sababu choo kinatumia umeme. Hakuna choo kinachotumia umeme. Kwa hiyo kuna mambo mengine madogo madogo kuna kile kuna makubwa makubwa vile vile ya kijinga. Sasa kubwa ambalo naliona kwamba ni upumbavu ambao haupaswi kuvumiliwa. Ni pale mtu ambaye ulikuwa unaamini ana akili timamu. Anafanya mambo kwa sababu hajui kama ni ya kipumbavu lakini yeye anaona kwamba ni sawa. Hebu fikiria. Mpenzi uliye naye mlianza vizuri sana. Sasa yale mazuri ambayo mlianza nayo aliyokuwa anayafanya kwa nini ameacha? Hebu jiulize kama sio upumbavu. Maana anayajua kwamba ni ya muhimu lakini ameacha kuyafanya. Sio upumbavu huo. Hebu jiulize, umeanza naye vizuri, anakufanya mambo vizuri, anaongea na wewe vizuri, anacheka na wewe vizuri, anakusaidia na kupigia simu mara kwa mara, lakini akaamua kuacha. Sawa? Yalikuwa yanakusababisha ya ndio ambayo imesababisha wewe umpende ndiye ambaye amesababisha uendelee kuwa naye mpaka leo lakini ameacha yale mambo mazuri ambayo alikuwa anachangia kwenye furaha yako kwa ndio unazungumzia upumbavu sababu alafu unataka kumwacha anataka anasema kwamba nakupenda sasa mtu kama huyo kweli unaona kweli ana anaithamini roho yako anaudhamini moyo wako anaudhamini uhai wako sasa kama kuna watu ambao wamepata vidonda vya tumbo kutokana na kuwaza sana Watu mpata pressure kutokana na kuwaza sana juu ya mpenzi ambaye anawasumbua akili zao. Kwa nini wewe uendelee kuvumilia upumbavu? Na huyu mtu unamuona na akili, sasa ulipoanza naye ulimuona na akili timamu, anafanya mambo mazuri, mambo ambayo kwa sababu unaona yanachangia kwenye furaha yako, lakini ameacha. Kwa nini? Sasa na wewe kama wewe sio mpumbavu, itapasa umwajibishe maana kuwajibisha nini ni kwamba unamweleza ukweli wana zamani ilikuwa hivi ilikuwa anafanya hivi na hivi na hivi sasa kuzi umeacha oh sina no 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 asipotoa maelezo ya kulio nyoka mwambie bwana samani sipendi upumbavu sawa unajua kwamba hili linaniumiza unajua hili linakosa ya raha kwa nini unaliendeleza kwa hiyo lazima uonyeshe jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe unajua kama hujithamini uwezo ukatetea haki zako watu wamekufa kwa sababu ya kutetea uhuru sawa Nelson Mandela sio amekaa magrezani miaka 20 na ngapi 
anataka uhuru wa nchi. Sasa lazima na wewe utetee haki ya kufurahia mahusiano na mtu uliye naye. Kukaa kimya sio chibu. Kusubiri ajibadilishe yeye mwenyewe haitoshi. Mara nyingine kusubiri inaweza kuwa ni kosa kubwa sana kwako kufanya. Ni muhimu sana ufahamu kwamba huyu mtu anahitaji kidogo ashtuliwe shtuliwe ajue kwamba ah ana mtu ambaye anajitambua. Unajua ni nini? Kuna watu ambao of course wanajiona wajanja sana. Alafu wakikutana na mtu ambaye anawahoji wakajikuta kwamba wamekosea. Hawajui la kufanya, wanajifanya wakali. Kwa sababu anajua kwamba hapa nimekosea lakini hataki kubali kwamba amekosea anakuwa mkali. Mungu fikiria mwanamke ambaye hajui kupika. Sawa. <laughs> Anapika chakula kijeiva au, au sio msafi nyumbani nyumba imekaa tu shaglabagra. Unamweleza ukweli anakuja juu. Oh si ufanye nawe mwenyewe. Unaweza kuona jinsi gani anajua kwamba usafi ni kitu muhimu lakini hawajibiki. Ha, 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 Haonyeshi jitihada za makusudi katika kuchangia kujisikia raha kuwa na huyu mtu uliye naye kwenye mahusiano mapenzi. Sasa dawa yake ni nini? Dawa yake ni mimi ukiwa na mpenzi mpumbavu unatakiwa kufanya cha kwanza msome vizuri kabla hujaanza kuongea naye msome nyendo zake kiwezekana yake na kadaftari andika ili mpumbavu wake uko hivi uko hivi hapa alifanya mpumbavu fulani hapa alifanya pumbavu fulani siku namkalisha chini unaambia bwana leo umefanya kosa hili eh? lakini kuna makosa mengine kama hayo umekuwa nayofanya nimekuwa nayakalia kimya lakini leo nataka nikwambie yote na nikipenda nione kwamba unafanya jitihada za kubadilika. Kwa hiyo unamtolea kana daftari yako pale unamwambia bwana siku moja ulisema tushindane kujamba. Hivi kushindana na kujamba umeisha wana kuna mchezo kama wa kushindana na kujamba. Watu wawili wana, wanashindana na kujamba. Nani anajua kujamba zaidi? Uh, juzi ulikuwa unaongea na mwanamke mbele yangu. Alafu nipataka kujua ni nani huyo? kasema usinifuatilie <laughs> Una, unaweza kuona vitu vitu kama kwa hiyo unaanza unaanza kwa umeorodhesha hivi vitu ili viingie kwenye akili yako kwamba kweli ni hivi vimetoka kwenye akili yake ili aweze kufahamu kama kweli anataka kuendeleza uhusiano huu afanye mabadiliko unajua ni kuna watu wengine kama vile wana ugonjwa ambao unawazuia washindwe kujifunza mambo mazuri mambo ambayo yanaweza kuleta utamu kwenye mahusiano ya kimapenzi haipendezi ili uweze kuwa kwenye uhusiano ambao unajivunia lazima kila mmoja achangie kuhakikisha mwenzie anafurahia uhusiano uliomo kukaa hivi hivi tu na angalia mambo mapumbavu yanafanya mambo ya kipumbavu haipendezi mwisho jitahidi kujiangalia wewe mwenyewe <laughs> sawa jitahidi kujiangalia wewe mwenyewe kama kuna maeneo ambayo unafanya mambo ya kipumbavu kwa mfano kurudia rudia kushindwa kupokea simu kwa wakati kwa ni upumbavu kuchelewa kujibu sms za mpenzi wako huo ni upumbavu kuombaomba pesa kama unamwona huyu mtu ni benki huo ni upumbavu kulazimisha mambo yaende kama unavyotaka wewe bila kujali hisia za mwenzio huo ni upumbavu kuacha kwenda outing na mpenzi wako ni upumbavu kuacha kumsifia mpenzi wako unajua ni jamaa ambaye alitampendeza lakini ulifanyi huo ni upumbavu kuacha kumnulia zawadi mpenzi wako unajua angefurahia kwa kupata zawadi huo ni upumbavu kwa hiyo achani upumbavu muwetengeneze mapenzi ambayo kila mmoja anaweza kujivunia kwa kama kweli nipata mpenzi na huyu mpenzi ni uhakika kinyume na hapo unadanganyana kwa muda mrefu sana sawa hivi toka umeanza naye huyu mtu mpaka leo umevumilia mangapi eh umevumilia mangapi <laughs> dada mmoja akazungumza aka kwa kizungu akasema how exhausting it must be to be in a relationship with a person who is not trying to understand you akasema how exhausting jinsi gani inavyochosha kuwa na mpenzi ambaye hafanyi jitihada za kutaka kukuelewa haja zako na mahitaji yako inachosha kuwa na mpenzi mpumbavu ndugu mtazamaji kama hujajisajili kwenye channel hii Naomba ujisajili kuna kiboksi chekundu pala kimeandikwa subscribe. Jisajili haraka uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili uweze kufuatilia uh, video nyingine ambazo zinakuja huko mbele.
Kwa hiyo jisajili pale bofia pale kwenye kibox kile cha kuni kumenduka subscribe Tapewa malekezo Na nakapukua ni meweka video umpia YouTube watakufamisha kwa SMS Kwa pakuna video umpia mbao ni meweka hapo Mungu kubariki na kutakia maisha yaliojia furaha sana Ya sio kuwa na huzuni nyingi sana Yaliojia kicheko sana Na sio kununa sana Yaliojia amani tele Na wala sio huzuni Mungu kubariki